Hello, good evening. Hello, good evening. Hi. How are you? Fine, thanks. Welcome to the class. Hi. Hey, Jack, yes. how are you? Yes, well, I'm fine. And you? I'm very well, thank you for asking. Welcome to the class. We're going to wait just a few minutes to see if other people join the meeting, okay? Okay. Okay. Good. Para mientras, teacher, eh, tengo una, una, una duda. Ok, claro. Por eso me conecto un poco antes, para si tienen preguntas, le damos. Ajá. ¿Por qué exactamente cuando uno dice Merry Christmas está diciendo Feliz Navidad? O sea, o sea el, ¿será que el Merry dice como feliz o algo? O sea, ¿por qué se dice Merry Christmas? Eh, lo que pasa es que Merry es un adjetivo que es como de felicidad también, de no tanto como feliz como happy, porque happy es como que usted está contento y ya, ¿verdad? Merry uh -huh. es como algo más espiritual, una felicidad como que por dentro, paz y todo eso. Entonces, por eso se ocupa más Merry, pero también se puede decir Happy Christmas. Eh, de hecho, pues hay una, hasta una canción de John Lennon que se llama Happy Christmas, así se llama. Entonces, uh -huh. también a veces depende de la publicidad que hace la gente y todo eso, pero sí se puede decir Happy también. Sí, o sea... Pero me quedo bien, o sea que si, si Merry Christmas, o sea, o el Merry es feliz, uno puede decir Merry, Merry Day, por decirle algo. Sí, lo que pasa es que también hay muchas palabras, eh, en, a veces hay más palabras en inglés que en español para definir algo y nosotros pues solo tenemos happy en este caso. Por ejemplo, cuando hablamos de uh, pretty, beautiful, hay otra palabra que es gorgeous. Entonces tenemos pretty, que es bonita. Tenemos beautiful, que es como bella, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra, gorgeous, es más que beautiful. Pero nosotros en español no tenemos una palabra para eso. Entonces es como que... Medio bonita, más bonita. <risa> Súper bonita. Bueno, le puede decir chula o chulo algo, ¿verdad? No sé. Pero esa es palabra de nosotros aquí. Pero uh -huh. sí, hay varios grados en los adjetivos. Eso pasa uh -huh. mucho. Y igual al revés. A veces hay palabras que en español las podemos usar de... Hay más palabras en español que en inglés, entonces pasa mucho eso. Sí, sí, porque esa, esa era mi duda que me quedaba porque decía. Eh, no. Sabía que sí, cabal, que era feliz, decía que era, se significaba feliz Navidad. Uh -huh. Sí, ¿por qué, cabal? Tengo que me lo aclaro usted, sí, ya. No, estamos a la orden. Cualquier pregunta, a veces, cabal, uno se pregunta varias cosas. Y uno aprende muchas cosas también, por ejemplo, bueno, más adelante les voy a contar una, para que todos sepan de dónde viene esa palabra. Que muchos la usamos, la usamos hasta cuando no podíamos hablar inglés. Ya, ya les voy a contar esa, ya que me recordó. Mm -hmm. Voy a esperar a los demás. Hello, good evening. Hello, teacher. How are you? Five. Ok. Siempre esperamos unos minutitos a los demás para que se unan y luego iniciamos. Ah, de acuerdo. Good evening. Hello, good evening.
Good evening. Hello, good evening. Welcome. Thank you. <laughs> Vamos a esperar solo unos minutitos a los demás y luego iniciamos. Un par de minutos nada más. Ok, teacher. Okay, everybody, we are going to start our class today. So, welcome to your English class and good evening, everybody. Eh, pues la primera pregunta siempre es, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿verdad? Si ya estamos uh, viendo los videos, viendo la gramática, ahora vamos a ver el primer knowledge check. Vamos a revisar un par de cosas. Um, pero, pues, ¿cómo vamos? ¿Todo bien con la plataforma? Sí. Piece of cake. Nice. Bueno, vamos a, a reiniciar. Yes. Eh, good hey, good evening, how are you? I'm fine, thanks. Okay, welcome. So, uh, we are going to remember what we were checking yesterday. Do you remember what we saw yesterday? Mm. Yes, yes, yes. How much and how many? Very good. How much, how many? También vimos a little. Y eso es el tema de los counts. Noun, count. Good, perfect. No, Thank count. you, Benjamin. Entonces, um, ¿alguna pregunta con la clase de ayer? Si no hay pregunta, vamos a continuar. We are going to continue. And... Um, Vamos a iniciar con some versus any. Vamos a practicar un poco. Vamos a repetir. So please everybody repeat. Usage. 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 Used to mean. Used to mean. A little. A little. And a few. And a few. few. And a few. Used with both. Used with both. Used with both. But countable. 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 And uncountable nouns. And uncountable, uncountable nouns. Used with countable nouns. Used with countable nouns. Nouns are plural. Nouns are plural. plural. Used with uncountable nouns. They are always singular. They, they are, are always singular. 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 Examples. Examples. I must withdraw. I must withdraw. I must withdraw. Some money from the bank. Some, Some money, money from, from, the bank. from the bank. Lynn sent. Lynn sent. sent some pictures from the wedding. Some pictures from the wedding. Pictures. 
Pictures. He has bought. He has bought some tropical fruits. Some tropical fruits. Vamos a analizar primero la parte de some. So, usage. To mean a little you. Entonces, lo que significa son es que unos cuantos un poco de algo. I'm sorry, please. No sé si nos puedes silenciar a todos porque no escucho. Ah, ok. Vamos a ver. Por favor. Ok. Entonces, eh, estamos con. Dice, just to mean a little or a few. Algunos, algo, ¿verdad? Algo de, de algún nombre. Y luego que dice, se usa con both. Do you know what is both? Ambos, creo. Ambos. Very good. So, you use with both. Countable and uncountable. No, se puede usar con los dos. Contable o incontable. Pero, si lo usamos con nombres contables, los nombres son plurales. That is very important. Okay. Y si lo usamos con uncountable, entonces se queda en singular. No cambia. Y tenemos un par de ejemplos. La primera dice, I must withdraw some money. Miren, este es, ¿qué era money? ¿Era countable or non-countable? No countable. No countable. No countable. Entonces, por eso no está plural, no, no se puede ver la singular, pero podemos usar some. A ver, ¿qué es I must? ¿Qué es must? Yo deseo. Por ahí más o menos. Yo tengo que. Cuando estamos más, más como una obligación, ¿verdad? Yo tengo que ir al banco. Uh -huh. Debo de. Ah, very good. So, tenemos withdraw. ¿Qué es withdraw? Ok. Withdraw es retirar dinero. Okay, cuando hablamos de que vamos a ir al banco a retirar, este es el verbo que vamos a utilizar. So I must withdraw some money from the bank. Que sería yo tengo que retirar algo de dinero, ¿verdad? Del banco. The next one, it says, Lynn sent some pictures from the wedding. Ahí que dice, vamos a ver. Algunas fotos para la boda, pero le dicen no sé qué es. Ah, ok. Link good. envía. Perdón. Es enviar, creo yo. Link eh, envía. Pasado, Entonces sería, Link envió algunas fotos de la boda. Ahora vean, pictures. Ese ya es plural. Entonces podemos usarlo con countable o non-countable. Y luego mm. el otro ejemplo dice He has bought some tropical fruits ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dirá? No, nadie Ok, les digo yo Sería Él ha comprado Ese es un tiempo que lo van a ver Mucho más adelante ¿verdad? Pero es bueno ir viendo algunas cosas algunas frutas tropicales. Frutas tropicales. Ok. A ver, en esta oración, ¿cuál es el nombre? Which one is the noun? I'm sorry. I Tropical think. Fruit. Uh -huh. I think is fruit. 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 Very good. Fruits. Por eso está en plural. Y tropical es un adjetivo que está describiendo fruits. Entonces, por eso este no lo lleva y este sí lleva el plural. Very good. ¿Alguna pregunta con Sam? Do you have any questions with the usage of some? Ok, vamos ahora a analizar un poco más any. Let's repeat, please. Usage. Use. Use. Use to mean no or zero. Use to mean no or zero. Use with both. 
Juice with, Juice balls, with balls. balls. Countable and uncountable nouns. Countable, uncountable, uncountable, uncountable nouns. nouns. Use with countable nouns. Use with, with countable, countable nouns. nouns. They are always plural. They are they always are plural. plural. Use with uncountable nouns. Use with Use uncountable with nouns. Count nouns. They always become singular. They are always become singular. singular. Examples. Example. Example. The baby can keep any food down. The baby, the baby can, can keep, can keep, any, can keep food down. Down. any food down. You can't go out without any shoes. You can't go out without shoes. You can't go out without, without any shoes. Any shoes. I won't give her any more if she's ungrateful. I won't, I won't give her any more if anymore she's if ungrateful. She's ungrateful. 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 Very good. Thank you. Ungrateful. Analicemos ahora el usage of any. Any. Dice que es el significado, como en mini meta, cuando me dicen, what's the meaning? Sería como que no o zero, o sea que no hay, ¿verdad? Sería como un contexto negativo, no hay. Luego dice que se usa como, que se recuerdan que era both, que era both. Ambos. Ambos. Good, very good. Entonces se utiliza con ambos, contables y no contables ¿Vale? también. No contables. Igual, también. Uh. cuando se ocupa contables, con los contables, van a ser los nombres plurales. Y si es con uncountable, they always become singular. Siempre se quedan singular. singular. ¿Se acuerdan que era become? Become, ya para hacer. Eh, transformarse, ¿verdad? Cambiarse algo. Luego tenemos un par de ejemplos. The baby can't keep any food down. ¿Qué es que dirá ahí? El bebé no puede calmarse. No ok. Sé. El bebé no puede sí. mantener ninguna, o sería bajar una comida, ninguna comida. Entonces no. aquí, ninguna, ¿verdad? Any. Any sí. food. Negativo. ¿Se dan cuenta? El otro sería, you can't go out without any shoes. ¿Qué significa? No puedes salir no puedo sin ningún zapato. Sin zapato. Very good. You can't go out without any. Sin otra vez, el zapato es negativo y utilizamos any. ¿Ok? Porque no, no puedes salir sin ningún, sin nada de zapatos. So the other one says, I won't give her any. She's ungrateful. ¿Qué será? No quiero que el pastador no quiero que el quiero que el pastador no 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 quiero que el pastador Okay. Entonces, ungrateful es the opposite of grateful. Okay. Desagradecido. A ver, want. ¿Qué es want? Want. Okay. Esa es la contracción de will not. Bueno, de will del futuro. Que de repente sale algún ejemplo por ahí. Entonces, want es la contracción de will not. That is it. Y eh, otra también cosa que tenemos que recordar es que any también se puede utilizar para las preguntas. O sea, yo puedo decir, is there any water in the glass? O puedo decir, are there any students? At school, okay, so it's possible. Perfect. Do you have any questions with some and any? Yes, teacher. Okay, go ahead. 
eh, son también se puede utilizar en preguntas. No, no. Son se va a quedar para cuando usted quiere decir que sí hay algo de algo. Yeah. Okay. Any other question? Uh, teacher, yes. I have a question. Go ahead. Y usted ha dicho que Adi siempre va a ser para negativo, ¿verdad? Mm -hmm. Y que me acuerdo que en la plataforma salió un ejercicio, pero no era negativa. Y sí ocupaban el INI. Perfecto, ya lo vamos a hacer. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver el ejercicio, el, el primer el knowledge check, pues para que cualquier duda quede despejada, ¿ok? Okay. Any other question before we continue? Okay. So what we're going to do right now is to practice. Okay, traes un par de ejercicios siempre con vocabulario nuevo para que vayamos aprendiendo otras cosas y vamos a ver cómo nos queda. El primero dice, I like some more. Ajá, sería information or informations information information, information. very good so, entonces queda I like some more information on this product ¿Qué significa? me gustaría un poco más de información en este producto son more, miren, algo más, un poco más. Ok, very good. Remember that I is I would. Number two, is there, ajá, pues quizás primero para entender esta, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que saber qué es pollution. What is pollution? Contaminación. Very good. Ahora, sabiendo qué significa eso, yo puedo escoger much. Or many? Sería much. Much. Very good. Sería much. Y queda entonces, is there much pollution in your country? ¿Qué significa? Como que hay mucha contaminación o donde vive. O donde... It's, en it's ciudad. a question. Ciudad. Uh -huh. Country, ciudad. It's a question. Yeah, it's a question. Sería, hay mucha ¿Hay mucha contaminación en tu país? Si yo les pregunto, ¿is there much pollution in El Salvador? Yes. <laughs> yes, there is. Yes, there is. Yeah, that is true. Very good. The other one says, I don't have any. También aquí creo que tendríamos que aprender primero bag or baggage. ¿Qué será bag? Malet. Bag es bolsa. Bag puede ser bolsa. Aunque en este contexto quedaría más como maleta. Y baggage es equipaje. O sea, un conjunto de maletas que puede ser como un plural, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. I don't have any... A ver, back, sea, back, 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 back. Back to it. Bueno, estas sí le quedan las dos palabras. Uh, si hablamos de equipaje o si estoy yendo del aeropuerto, le queda mejor baggage. I don't have any baggage mm -hmm. with me. ¿verdad? Y negativa, ¿verdad? Negativa y lleva N. O sea, el contexto es negativo. Ok, mm. let's continue with the other one. Uh, there is always heavy, uh -huh, traffic or traffic. 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 A ver, traffic, dicen algunos, otros dicen traffic, sin la S. Oh, traffic. Eh, traffic. Traffic. Traffic, mm. sin la S. Esa queda sin eso. Recordemos que traffic no se puede contar. ¿verdad? Ah, es cierto, el tráfico no es contar. Entonces queda, there is always heavy traffic in the morning. ¿Qué viene a significar? Como siempre que siempre hay, hay tráfico en la mañana. En la mañana. Pesado, pesado, ¿verdad? Tráfico pesado en la mañana. And that is true, right? In San Salvador, there is always heavy traffic. Yeah. Yeah. Ok. The other one it says, how do you always say people? Yes, go ahead. No sé si yo me quedé, pero ¿por qué? ¿Por qué va? So, no es plural en la cuarta. 
Akan, please. Always heavy traffic, porque tráfico... Ah, sí, sí, ya. Sí, me acordé que there is es para singular. No me acordé. Ok. Y recordemos también que traffic no se puede contar. Es decir, la palabra, hacia la palabra traffic le puedo poner número, es contable. ¿Puedo decir yo cinco tráficos? Ah, no. Das, esa es como la clave en este tema. Si yo le puedo poner número a la palabra, es contable. Ok. Very good, very good. Thank you. You're welcome. So, number five. People, estábamos diciendo. How much? How much? How much people? ¿Qué dicen? Todos están de acuerdo en esta. How much? Mm, how much? ¿Qué sería money? Es many. How much? Many. Es many. Porque ah. gente se puede contar. Cinco personas. Tal vez la palabra en español no se puede. Pero en inglés yo puedo decir five people. Mm -hmm. It's possible. Entonces va a quedar many. How many people do you live with? A ver, ¿y qué significa esa pregunta? Como cuántas personas viven contigo, algo así. Algo así. ¿Con cuántas personas vives? Con cuántas Lo personas. interesante de esta pregunta es que el with va al final, ¿verdad? Recuerden eso. ¿Ok? okay. So, let's go to number six. Can I borrow? Y luego dice, puede ser many, some, or any money. ¿Cuál será para money? Some. Some. O oh, es many, son no se ocupa, dijo. Many. A ver, aquí tenemos algo. Many dicen unos, son dicen otros. Tenemos que analizar como siempre. Money. ¿Le puedo poner número a money? A la palabra. No. No, entonces es incontable. Many lo ocupo con contable o con incontable. Many es como mucha, es como contable. ¿verdad? Entonces no se puede porque es... No incontable. se puede, sería son. Sería some. Very good. Porque A también es para contable. Entonces va a ser, can I borrow some money? A ver, ¿y qué es borrow? Prestado, pedir prestado. Prestar, ¿verdad? Pedir prestado. So, can I borrow some money? No, I'm sorry, but no. Ok, let's continue. We don't see... Aquí tenemos many or much wildlife. Do you know what is wildlife? ¿Saben qué es wildlife? No. Vida silvestre. Vida silvestre, vida salvaje. Nice. So, we don't see many or much wildlife. Much. Much. Good. It's much. Nice. So, we don't see much wildlife on the trip. ¿Y qué es trip? Trip es viaje. El viaje. Yeah. Una... Very good. Entonces, no vemos mucha vida en el viaje. We don't see much wildlife on the trip. Number eight. There is. Ah, eso es interesante. Snow. Y ahora tenemos cuatro opciones. Many, none, no y a few. Esta es la única que no hemos discutido, no sé si ya la conocen, es known. ¿Qué es known? No. Ninguno. No. Siempre es negativo, es como que ninguno, ninguna. So the question is, many, known, no or a few? A few. Oh no. I'm sorry, which one? No. No, un compañero dice que no. Los demás que dicen. What do you think? Mm, I think there is no. Oh no. Ah, ok. No, it's no. Sería no, ¿verdad? Primero. No. La pregunta que siempre nos hacemos es, no, ¿contable o incontable? Incontable, creo yo. Non-count. Entonces no se puede many. Mm -mm. Tampoco se puede no porque es ninguno. Y a few es contable. Nos quedamos con ah, no. Okay. There is no snow on the mountain. ¿Qué quedaría? ¿Cómo sería entonces toda la oración? 
There is not snow on the mountain. Very good, perfect. ¿Y en español el significado de toda la oración? No hay nieve sobre la montaña. No hay nieve. Very good. No. Okay. So the other one, it says, the band has written some great... Music con C al final sería. Con C o con S. Con S. S. Perdón. Con S. Sí, S. No, con S. Oh, sí, S. Music. Es como están hablando de la banda, pienso que debe ser contable. O oh, es plural, no. Band. Ah, oh. buena pregunta. Así es, así es como analizamos la las situación ahora. The band has written some great. Y aquí tenemos la palabra. Sería great music. 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 Sí, no music es un La palabra music a la palabra. Recordemos que estamos hablando de esta palabra. No le podemos poner un número. Cinco músicas. Mm. It's not possible. Si fuera canción, sí. Yeah. Letras. Yeah. Entonces, ¿y qué dice al final? The band has written some great music. ¿Cómo la quedaría? banda ha escrito algunas. O muy buena música. No sé. Alguna, alguna. Música buena, grandiosa. Ok, very good. And we have the last one, that is the news. Ajá. Looks or look? Look. 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 Look, look. look or look. Para él dijeron look. No sé si todos están de acuerdo. Looks. Looks. Sería looks. Look. Con S. ¿Por qué? Porque news con S acá... Es un nombre que se le da a las noticias, pero no es plural. Entonces es como que diga él o la cosa. Recordemos que si es así, el verbo lleva es. Aquí no es plural esto, ¿verdad? Sino que es tercera persona del presente simple. ¿Ok? He, she, it. Very good. Do you have any question about this? Ok, no questions. Vamos ahora entonces a, a ver la plataforma. Let me change this into that. And um, let's see, here's it. Ok. Vamos a retomar the platform. And for first of all, we're going to check about the 4.0. It's loading. Teacher. Yes. Um, perdón, y antes de pasar a la sección 4, fíjese que con, con la 3.10... Ay, me dio lata, yo no pude, no pude trabajar esa. ¿La podemos no ver sé si me orienta. Claro Bye. que sí. Vamos a regresarnos. Permítame acá. Sería el knowledge check, el 310 dice. Sí, esa sí me dio problema y no, 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 no me salió. Ok. Ah, ahorita vamos a ver. Sección 3. Sección number 3. And then. 10, 3, 10. Three, ten. Here is it. Knowledge check. A knowledge check. Ok, en este lo que teníamos que hacer dice es write each sentence in a different way. Ok, y acá teníamos a doctor's job is interesting y cambiaba a a doctor has an interesting job. Hagámoslo juntos. Mm -hmm. Esto ya lo habíamos revisado con los compañeros, así de que ellos nos van a decir cómo queda. 
Entonces, la, la número dos dice, a police officer's job is dangerous. ¿Cómo quedaría eso? A police officer's job is dangerous. That is true. Eh, le, ¿Le suena esta parte? ¿Le suena este? Lo vamos a poner. A police officer. Police officer. Has that. A dangerous. That's a dangerous job. Es okay. cierto, compañeros. Yes. Sí. Okay. Yes. Eh, y usted lo estaba poniendo así, o a veces también son problemas de espacios, están bien escritos, pero. Vamos a ver. La, al principio es mayúscula. A mí me dio eso. Pues, si usted se fija aquí, lo acabo de poner y, y nos salió. Nice. ¿Verdad? <risa> Igual podemos hacer el otro. El otro dice: A teacher's job is stressful. ¿Cómo lo hacemos ese? A teacher has, has, has a stressful job. A stressful job. A stressful job. Job. Ok, very good. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. No sé si eh, es así como lo estaba poniendo o le corregimos algo. O no sé si lo puede hacer en este momento, por si le sale un error, podríamos identificar también. Sí, sí, es que lo ponía, pero quizás alguna letra estaba poniendo mal porque me daba demasiado problema y okay. lo dejé así. <ríe> pero sí, a ver, entonces ahorita lo voy a, lo voy a revisar. Ok, revíselo y si por cualquier cosa tiene todavía problemas, me... Me escribe mañana en el chat o me puede escribir directamente y podemos revisar, ¿ok? Ajá, es que, teacher, tengo un problema. Uh -huh. eh, eh, conmigo habían cometido como un error y no me habían mandado la, la invitación de las clases. Entonces, yo solo estaba trabajando así como a ciegas. Hasta el día de ayer fue mi primera clase que entré porque se habían confundido, no me habían mandado la, eh, el link del, de Zoom. Entonces, eh, estaba como, bueno, estoy como bien atrasada. Ah, okay. Y tampoco estoy en el chat porque se habían equivocado también. Entonces, supuestamente, no sé si... si si sí, me regala el número para, para agregarlo. Bueno, si quiere nos quedamos al final y lo, lo revisamos, ¿le parece? Ok, bye. Ok, very good. Ok, um, any, eh, bueno, solo nos faltan dos, pero igual ya nos vamos a poner bien de acuerdo. Vamos a retomar la parte 4. Igual si del, de las partes anteriores no entiende alguna cosa y estamos a la orden para explicarla. Mm, gracias, teacher. A la orden. Okay, and now we're going to go to number four. And the first one is the 4.0. This thing is crazy. Look at this. <laughs> I click and it goes back. There it goes. Okay, here it comes. Okay. So the first one, it says, by the end of this class, you will learn vocabulary related to the food the food also learn how to express the food that you like and dislike entonces eh, creo que está claro que al principio es un vocabulario y uh, do you remember what is dislike dislike ¿Qué es eso? Dis gusta que no le gusta verdad dislike nice a gusta ver, y no gusta. esa palabra a like 
le quito, o, o, bueno, a like, a esta, le pongo unlike, aquí como un, ¿qué será? Unlike. Ok, eso significa que no es parecido. Unlike es, no nos parecemos, ¿verdad? Mm -hmm. Si yo le pregunto, how do Unlike. Ajá, unlike, o con un, un. Y si al contrario yo le pongo una A y queda como alike, esa sería como en que se parece a algo o a alguien, alike, parecido. Yeah. Okay. Por ejemplo, si yo pregunto, how do you and your brother are alike? O how are you with your brother alike? Así sería. Entonces es como que en que se parecen. ¿verdad? También al principio hablábamos con... El compañero, sí. un compañero acerca de algunas palabras, de por qué una y otra cosa, y a veces tienen un significado o un origen interesante, como por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en la guerra civil de Estados Unidos tenían una pizarrita, no recuerdo si eran los del sur o los del norte, tenían una pizarrita y ahí iban poniendo cuántos muertos había habido en el día, ponían okay. five killed, mm, okay. six killed, ok, verdad. Y un día que había sido bueno era el día que no había muertos. Y ponían cero. Y como son algo gane, ¿verdad? Ponían solo la K. Entonces, cuando era cero muertos, o sea, ok, era un buen día. Y de ahí se, pues, se quedó la palabra, el origen de eso. So, Food Pyramid. Um, do you have any question with this vocabulary? Igual nosotros vimos más vocabulario, ¿verdad? Okay, and on the other one it says by the end of this class you will learn what count and non-count nouns are. Additionally, you will learn how to use the expressions some and any. Que eso también, ya lo vimos, ¿verdad? Hemos dado varias vueltas. Y luego dice some and any, counting non-count nouns conversation. How about some sandwiches? Bueno, de hecho podemos practicar un poco. A ver... Um, we are going to speak a little bit and tell what do you like and what do you dislike for food. So, for example, if I ask Jenny, what do you like and dislike for food? What food do you like and dislike? Steak. Hello, Jenny. She's not here, I guess. Ok, preguntémosle entonces a Gabriela. What food do you like and what food do you dislike? What food? Yeah, what food do you like and what food do you dislike? Creo que se fue con otra chica. Sí. Ok. A ver, uh, Giselle. ¿Qué? What food do you like and what food do you dislike? Ajá. Uh -huh. I can hear you, to be honest with you. No, no le puedo escuchar. <laughs> ah, hello. Escucha. Ahorita sí le escucho. Uh, I put like. I like. Chicken, chicken. Oh, I, chicken. good. I, like I dislike soft one. Okay, you dislike soup. Very good. Thank you. What about David? Oh, good evening, teacher. Hey, good evening. How are you? Uh, I am very good. Thank you. And you? I'm very well. Thank you for asking. Oh. <laughs> so tell me, what food do you like and what food do you dislike? Um, I like chicken... 
shrimp, uh, noodles, and cookies, and beans. <laughs> Good, nice. Uh, I dislike um, cheese. It's... I don't. I really I do don't. Like... Cheese is not good for me. Okay, I and see. And I dislike um, broccoli. Okay. Si se Bro broccoli. Broccoli. Yeah. Um, uh, what else? Um, uh, ya no sé. <laughs> okay, that's good. Thank you very much. <laughs> Okay, let's start with Santiago. What food do you like and what food do you dislike? I like rice and chicken. Good. I di dislike fried eggs. Okay, you don't like fried eggs. <laughs> Good. Thank you. What about Lisette? Hello. Hello, how are you? Fine, and you? I'm very well, thank you. And, uh, well, uh, what food do you like and what food do you dislike? Uh, I like fish, okay. but I don't like seafood. Okay, very good, thank you. What about Delmi? I like soft chicken. Okay. Yogurt. I I okay. like pizza. Oh, pizza, good. Okay. And uh, let's see what else. Um, Stephanie. I like a meat. Okay, meat. Oh, meat. Meat and soap. Soup. And I dislike baseball. Okay, good. Thank you. What about Brian? What do you like and what do you dislike? Um, I am. Um, I like potatoes yogurt and candies, but I don't like cream, seafood and eggs. Okay, thank you very much. Benjamin, what do you like and what do you dislike? Uh, good evening. Good evening. Good evening. Okay. Well, uh, I like the shrimp, all the seafood. My, well, my favorite food are meat. And I dislike the soup. Okay, good. What about Carlos? Uh, I like meat, uh, potato chips, okay. chicken, fish, only. <laughs> okay, very good, thank you. Uh, okay, we are going to continue with the class then. So we have here, uh, let's see, uh, this part is about grammar and the other one is the uh, the exercise actually let's say the primer knowledge check entonces dice complete the conversation with some or any vamos a analizar porque ya lo tengo hecho so dice uh, the store doesn't have any potato salad well we have lots of potatoes let's make some, ¿por qué some y no any? Porque está en plural. Es plural, Pero. aunque recordemos que también uh, some se puede utilizar para... para no es negativa también. Very good, it's affirmative. Ok. The other one says, ok, do we have? ¿Por qué any? Porque la mayonesa no es contable. Aunque en dijimos que también lo podemos usar para non-countables. Ahora, recordemos que dijimos que en lo usábamos para negativas y preguntas. And this is a question. Ok. Luego dice, no, we need to buy. 
¿Por qué son ahí? Porque está hablando de que si necesita alguna cosa. Exacto. O necesita comprar algo. Very good. O sea, este no, no es que toda la oración sea negativa. Solo es la respuesta a esta pregunta. Y luego esta ya es, compremos una, ¿verdad? Good. The other one says, we need some money and some. Esa creo que está bien clara, ¿verdad? Plural, afirmativa. It's perfect. The other one says, oh, I don't want any. ¿Por qué any? any. Porque dice Negativa. que no Negativa. le gusta. <laughs> Negativa. Negative. I don't want onions. I Negative. hate onions. Okay. And then he says, then let's get some. ¿Por qué some? Qué afirmativo. Very good. That is it, right? And the other one says, no, I don't want any. Negativo. Negativo. ¿Qué era yes. celery? Celery. Yes, apple. Apple. Very good. Ah, celery. Celery. Yes, uh, the good answer is apple, dijo, vea. Yes. Okay. Okay. Y luego dice, but let's put some, ¿por qué some? Porque le dice que pongamos algunas manzanas, algo así. Algunas, algo afirmativo. Very positivo. good. Ajá, afirmativo. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta o duda con este knowledge check? Questions. Question. Ok. Está durmiendo. Está durmiendo. Que la hora es Ok, ok. So let's continue with our presentation. Ok, solo para ir terminando, vamos a ver los quantifiers. These are quantifiers. Los quantifiers se utilizan como para cuantificar cosas que no podemos contar o que sí podemos contar también. Vamos a repetir. So everybody, please. Little. 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 Small. 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 Minor. 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 Few. Few. Small. 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 Slight. 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 A lot of. A lot, a lot of. of. A large number or amount. A large, a large number, number or, or amount. 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 Many. 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 Very numerous. Very numerous. Much. 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 Very. Very, 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 And a specific amount, amount or, or number, number of. of. Or number of. Unspecified. Unspecified. Okay. Ahora veamos qué es esto, ¿verdad? Tenemos el primero que es little, esto ya lo conocemos, que se utiliza, dijimos, para uncountable nouns, cuando no se puede contar, ¿verdad? Que es algo poco, un poco de algo, ¿verdad? No es mucho, por eso dices small and minor que es algo menor, algo chico. The other one también, ya la conocemos. Few. Ahí este, al contrario, se utiliza para countable nouns. Que sería para una pequeña cantidad. Slight. Do you know what is slight? Yes, go ahead. I have a question. Yeah. Eh, ¿Cuándo se utiliza a little bit? A little bit. Esto yeah. es como... Menos yeah, que a little. En cuanto, cuando decimos que es bien poquito, ¿verdad? Así como decimos en español, bien poquito. Eso sería como a little bit. Mm. Okay. 
Oh, ok, thanks. Ok. Bueno, estábamos con slide. Uh, do you know what is slide? Quizás es más común uh, escuchar slightly. Slightly. Sería sí. como levemente, algo bien poco, ¿verdad? El siguiente, si no lo habíamos visto, pero es bastante fácil. A lot of. Este se utiliza para contar bastante. y también para noun counts. Aquí no hay mucho Entiendo. problema. A large number or amount. Entonces, muchos. A ver, ¿quién me quiere dar un ejemplo de a lot of con un nombre contable? Con comida o con cualquier cosa. <risas> Anything that you may want. Cualquier cosa. A lot of vegetables. A lot of vegetables. I like a lot of vegetables. Okay. Very good. ¿Alguien más con un contable? Bueno, ese era contable, ¿verdad? Sería ahora con un incontable. Uncountable. ¿Vale? I like a lot of coffee. I like a lot of coffee. Very good. No hay problema con esta. Many ya lo habíamos visto. Que era como very or numerous. Para contables nada más. Ese pues ya lo conocemos. Y el opuesto que sería much. Que sería para incontable. Ahora acá eh, traje una palabra que es too. Por ejemplo, si yo digo too much, ¿qué estoy diciendo? Too much. Too much. Too, too much, much es simplemente mucho. Ahora, cuando ocupo el tú, eso es una connotación negativa. Quiere decir demasiado de algo. Si yo digo too much, digo por ejemplo too much coffee. Es como que me dieron mucho café. No quería mucho. ¿Ok? Much, Se puede utilizar much. con otras palabras, como por ejemplo too expensive. O sea, muy caro. No, no me gusta. Puedo decir también uh, too, too small. Muy pequeño. ¿Ok? Entonces, con el too much es bastante común utilizarlo. Too much, mucho. Me diste mucho de esto. Too much. Okay. Yeah, mucho. Luego tenemos any, que es como never, at all. O sea, nada, ¿verdad? No hay nada de eso. Ahora, at all. Never. Do you know what is at no. all? At all. Todos. Para nada. A no es para nada. O sea que si yo vengo y le pregunto a alguien, uh, ¿Do you like soup? Me dice, a no. Lo que me está diciendo es, no, para nada. No me está diciendo que no. Pero es una connotación okay. negativa. A no. También se puede decir, not at all. Not at all. ¿Ok? El otro, lots of, es igual que a lot of. Igual, se puede decir lots of o a lot of. Ambos igual para contables o uncountable nouns. ¿Ok? Y el some, que también ya lo conocemos. ¿verdad? Como dice aquí, an unspecified amount. ¿Qué es amount? Cantidad. Cantidad. Entonces, some lo ocupo para una cantidad que no es específica. No sé cuántos. Algunos. Pueden ser 3, 5, 10, 15. Son algunos. Ok. A lot. Very good. Do you have any questions with this? Dicho, yo tengo una pregunta. Ok. En algunas oraciones he visto que uno le ponen a lot, pero no, le abrevian el lot. ¿Es válido eso? Sí, puede ser a lot. De hecho, como una, como una respuesta también se puede. Si, usted, si yo le pregunto a uh, Do you like pizza? Y usted me dice a lot. Es como que sí, mucho, ¿verdad? Mucho. Very good. Okay. Thank Any you. other question? Hello. Oh. Okay, good. So, my friends, uh, we finished for today. Mañana vamos a, a, a iniciar con un ejercicio de quantifiers para reforzar esto. Uh, igual pues sigamos con la plataforma de igual manera lo vamos a seguir viendo acá, vamos a ver los ejercicios and uh, I hope you have a very good night 
rest very well and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.